بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروائے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جمعے کے دن کا ایک قرآن وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک صورت کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جس کو آپ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ شاء آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی بس اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن بتلائے گئے طریقے پر کرنا ہوگا یہ صورت قرآن پاک کی کون سی صورت ہے اور اس صورت کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنے پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج جو جمعے کا خاص وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ قرآن پاک کی جس صورت کا ہے وہ صورت ہے سورہ مدثر وظیفے کے بارے میں تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو مختصرا اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ یا ایوہ المدثر سے آغاز ہونے کی وجہ سے اس صورت کو سورہ مدثر کہتے ہیں مدثر یعنی جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہو اس آیت کا مخاطب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر آغاز بہی کی تھکاوٹ کی وجہ سے سردی محسوس کر رہے تھے لہذا آپ نے اپنی زوجہ سے کہا مجھے چادر اڑھا دیجئے خدا بند کریم ابتدائی آیات میں رسول خدا کو حکم دے رہا ہے کہ اٹھو اور لوگوں کو تنبیہ کرو دوستو کہتے ہیں کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ چوتھی مکی صورت ہے جو آغاز بیست میں نازل ہوئی ہے یا ایوہ المدثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیے جانے کی وجہ سے صورت کا نام سورہ مدثر ہے ابتدائی آیات میں خداوند کریم رسول خدا کو اس حال میں لوگوں کو تنبیہ کرنے کا حکم دیتا ہے جب آپ وہی کے ابتدائی ایام میں وصول وہی کے بعد تھکاوٹ اور ٹھنڈک کے احساس کی بنا پر چادر دیے ہوئے تھے اکثر روایات کے مطابق اس صورت کا کچھ حصہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوا ہے جو آپ کو ساحر یعنی جادوگر کہتا تھا خدا بند نے اس صورت میں قرآن کی عظمت و شان کی طرف اشارہ کیا ہے اور قرآن کے منکرین اور اسے سحر کہنے والوں کو ڈرایا ہے اس صورت کی اڑتیسویں آیت میں انسان کو اپنے اعمال کا گر بھی کہا گیا ہے روایات میں آیا ہے کہ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کو مکہ میں رسول خدا کی تصدیق یا تقزیب کرنے والے شخص کے مقابلے میں دس نیکیاں دی جائیں گی اور ایسا شخص دنیا میں رنج و بدبختی کو نہیں دیکھے گا دوستو یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہر ایک صورت کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ پر ہے اور قرآن پاک پورے کا پورا سراپا رحمت و سراپا نور ہے لیکن بعض صورتوں کے فضائل ایسے ہیں کہ ان صورتوں کو اکابرین نے اپنا معمول بنایا اور ان سے فیض حاصل کیا اسی لیے ایسی صورتوں کے وظائف عوام کے لیے بھی پیش کیے گئے ہیں ہمارا آج کا وظیفہ بھی اکابرین کا آزمودہ ہے اس لیے اس وظیفے کا طریقہ غور سے سنیں اور اس وظیفے کو جمعے کے دن لازمی کریں تو دوستو لیے چلتے ہیں آپ کو آج کے وظیفے کی جانب جو کہ بہت ہی آسان ہے لیکن آسان ہونے کے ساتھ مجرب بھی ہے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ وظیفہ قرآن پاک کی جس مبارک صورت کا ہے وہ صورت ہے سورہ مدثر جو کہ انتیسویں پارے کی صورت ہے جو کہ زیادہ طویل بھی نہیں ہے یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اس وظیفے کو اثر کے بعد کیا جائے اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں آپ نے اس وظیفے کے لیے خاص طور سے تازہ وضو کرنا ہوگا اور اگر کسی نماز کے فوراً بعد اس وظیفے کو آپ شروع کرنے لگیں تو پھر نماز کے لیے کیے جانے والا وضو تازہ وضو سمجھا جائے گا وضو کر لینے کے بعد آپ نے یکسوئی والی جگہ پر جائے نماز ڈال دینی ہے اور جائے نماز پر بیٹھنے سے پہلے کھڑے ہو کر آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رحیموں کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور قرآن پاک کھول کر سات مرتبہ آپ نے سورہ مدثر کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رحیموں کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر سب سے پہلے درود پاک پڑھیں 
جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں درود پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقصد رکھیں جس مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہیں اور اس حاجت کے لیے دعا کریں جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے یہ عمل ایسا خاص عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اور جمعے کے دن کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی جس بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی بشرطے کہ آپ کا مقصد یا حاجت جائز اور شرعی ہو ناجائز مقصد اور غیر شرعی حاجت کے لیے اس وظیفے کی اجازت ہرگز نہیں ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی حرام چیز کا سوال کرنا بھی حرام ہے اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے اور ایک بات یاد رہے کہ اس وظیفے کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا با کمال اور مجرب ہے اس لیے اس وظیفے کو مس مت کیجیے گا اس وظیفے کو خود بھی اپنے جائز مقاصد کے لیے کریں اور اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وظیفے کے بارے میں آپ کو یہ کہا تھا کہ اس وظیفے کو اگر آپ جمعے کے دن اثر کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو آئیے آپ کو اس کی وجہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ اثر کے وقت کی تاکید کیوں کی گئی ہے تو یاد رہے کہ جمعے کے دن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اس کو وہ عطا کر دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو یہ قبولیت کی گھڑی نصیب ہو جائے لیکن دوستو صرف چاہنے سے کام نہیں بنتا یاد رہے کہ کچھ پانے کے لیے کوشش تو کرنا ہی پڑتی ہے اب جمعے کا دن تو چوبیس گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے کون مکمل چوبیس گھنٹے اس گھڑی کے لیے بیٹھ سکتا ہے جس لیے اس گھڑی کی تلاش میں آسانی کے لیے اکابرین نے احادیث کی روشنی میں کچھ مخصوص اوقات بتلائے ہیں جن میں اثر کے بعد کا وقت بھی شامل ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے قبولیت دعا کی گھڑی کے تعین کے سلسلے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زیل کے دو قول کو ترجیح دی ہے مسلم کی روایت کے مطابق وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقفہ ہے زائد المیاد روایت کے مطابق جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کی مدت اور یہی قول راج ہے تو دوستو اس لیے کوشش کی جائے کہ جمعہ کے دن اثر کے بعد اس وظیفے کو کیا جائے اور غروب تک کی جو مدت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے انشاءاللہ آپ کو یہ گھڑی مل گئی تو آپ کا کام بن جائے گا دوستو جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جمعہ وہ دن ہے جس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے یاد رہے جمعہ کا دن ہفتے کے ساتوں دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ہفتے میں ایک دن کو فضیلت دی گئی ہے اور میری امت کے لیے جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص بھی جمعے کے روز یا جمعے کی رات فوت ہو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کو اللہ کی عبادت میں اور دعاؤں میں گزاریں جمعے کے دن درود پاک کی بڑی فضیلت ہے اس لیے جمعے کے دن درود پاک کی خاص طور پر کثرت کرنی چاہیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا ر